And I'm going to start on unashamed of Yeshua. И такая тема не не стыжусь Иешуа. Just to remind you that this whole week has been about being equipped for the building of God's kingdom. Чтобы напомнить вам, что вся эта неделя тема ее как подготовиться к созиданию царства Божьего. And the kingdom of God sent, goes all around one center. И царство Божье можно описать одним предложением. And that center is Yeshua. А, один центр в царстве Божьем находится. Центр этот Иешуа. Now South Africa is a country where there's freedom of religion. В Южной Африке существует свобода вероисповедания. You're free to follow any religion that you want to. Вы можете любую религию исповедовать, какую хотите. You're free to speak about any religion that you follow. Вы можете говорить о любой религии, последователем которой вы являетесь. И в Южной Африке я слышу от рожденных свыше верующих, как они свободно и легко говорят о Боге со своими членами семьи, с друзьями. To people that they know, and sometimes even to strangers. Со знакомыми, иногда даже с незнакомцами. Many times they will interview somebody on television. Часто они берут интервью кого-то по телевизору это показывают. People who are Christians. У христиан. And they will easily and freely speak about God. И они свободно и легко говорят о Боге. They sometimes we get. Jews, Muslims, Buddhists, Hindus on the television. Часто мы видим мусульманов, буддистов, индуистов по телевидению. And they are free to speak about their gods. И они свободно говорят о своих богах. Now, we serve the one true God. Мы служим одному истинному Богу. And I notice a difference about about Christians speaking about God and about people of other religions speaking about God. И я заметил, когда христиане говорят о своем Боге, и когда люди других религий говорят о своих богах. Как я сказал, в Южной Африке вы можете свободно говорить о Боге. Однако, когда вера доходит до Иешуа, использование имени Иешуа, то происходит такое, как будто все христиане стыдятся его. And they won't mention his name. И никто не скажет его имени. The Muslims freely speak about Allah. Мусульмане свободно говорят об Аллахе. They're not ashamed of Allah. Они не стыдятся Аллаха. The Buddhists and Hindus speak about their gods or so-called gods. Буддисты и индуисты говорят о своих богах. They're not ashamed of them. Они их не стыдятся. But the Christians will will not use the name of Yeshua. Но христиане не используют имени Иешуа. Now I'm not saying this is all the time. Я не говорю, что это постоянно. But many times. Но часто. Now some Christians say, especially when it comes to Jewish people. Некоторые христиане говорят, особенно когда дело доходит до евреев. And people of other religions. И людей из других религий. They say they don't want to offend <coughs> Jewish people and people of other religions. Они говорят, что не хотят оскорбить евреев и людей из других религий. Some say they first want to win the trust of the people. И некоторые говорят, что, что сначала нужно завязать доверительные отношения с людьми. Построить взаимоотношения с этими людьми. После этого уже сказать им о Иешуа. Они некоторые говорят, что из-за того, что церковь сделала с евреями на протяжении многих столетий, They feel uncomfortable about speaking of Yeshua to Jewish people. Не чувствуют неудобства в том, чтобы сказать о Иешуа им, евреям. Some people say that religion is a private thing. И некоторые говорят, что религия это личное дело каждого. It's between me and Yeshua. I don't have to speak about Yeshua to other people. Это дело между мной и Иешуа. Мне не обязательно говорить об этом другим людям. And other people have said to me, I'm not comfortable about speaking about Yeshua to a stranger. А еще какие ответы я слышал, что я неудобно себя чувствую, когда говорю о Иешуа с незнакомцем. Это все извинения. И чего они не осознают, то что враг, они позволяют 
э, сохранять молчание, то есть чтобы они сохраняли молчание. And they're allowing the enemy to stop the spread of the gospel. И позволяют врагу остановить распространение Евангелия. Because if we don't speak to people about Yeshua, we can't spread the gospel. И если вы не говорите с людьми о Иешуа, вы не можете распространять Евангелие. And this is exactly what the enemy wants. И именно этого хочет враг. Because as long as the gospel is not spread to all the nations, потому что пока Евангелие не распространится среди всех народов, Yeshua's return is delayed. Возвращение еще задерживается. И царство сатаны будет оставаться на земле. Почему я это говорю? Потому что вы прочитаете в Матфея 24:14. Иешуа говорит. And he says, and this gospel will be preached in all the world as a witness to all the nations. И Евангелие это будет проповедано по всему миру во свидетельство всем народам. And then the end will come. И потом придет конец. You see, this this wording of Yeshua was in answer to a question the disciples asked him. И это был ответ Ишо на один вопрос от учеников. If you read a few verses before this, если вы до этого стиха прочтете. You will, you will see that the disciples said, "When will be? What will be the sign of your coming?" Когда ученики спросили, каково, каковы, приз, каковы признаки твоего пришествия? They weren't talking about general signs that we see that show us that this is the end of the age. Они не говорили о таких общих пространных признаках, знамениях. They said, "What is the sign no. of your coming?" Каков признак твоего пришествия? Даже в английском сказано в единственном числе. Один признак. И он ответил, что это Евангелие должно распространиться по всему миру. Поэтому если я не евангелизирую, не распространяю Евангелие, таким образом мы задерживаем возвращение Иешуа. И uh, враг никогда не остановит его возвращение. Но он попытается задержать его. Разве это не интересно, uh, то, что в Одессе, не знаю, как в Южной Африке, многие люди используют имя Иешуа, um, но они используют uh, это имя в качестве как проклятия. When something happens to them that's bad, это даже в Южной Африке не у нас. Когда что-то плохое происходит, they will shout out his name. Они начинают кричать его имя. Even Jewish people do that. Даже евреи так делают. You mean Jesus? Jesus? Они кричат, oh Jesus, oh Jesus. Ну, мы как говорим, Боже мой. Yes, they'll say, Jesus. You, you know, and it's a евреи тоже кричат, Jesus. So they'll use his name that way, but they won't use it. For the right way. Поэтому они таким образом используют его имя, но не тем способом, каким нужно использовать. Но с другой стороны, я радуюсь этому. И почему я Почему они не кричат Аллах? Почему они не кричат О Будда? Потому что это не настоящие боги. Иешуа настоящий бог. And that's why his name is on the lips of all peoples. Поэтому его имя на устах всех людей, всех народов. Even if they use it in the wrong way. Даже если они неправильно используют его. So, why is it that so many Christians are ashamed of Yeshua? И почему так происходит, что многие христиане стыдятся Иешуа? After all, it was Yeshua who was beaten. Ведь в конце концов Иешуа был избиваем. It was Yeshua who they spat at and whose beard they pulled out. На Иешуа они плевали, вырывали его волосы. It was Yeshua who was who was beaten and whipped for you and for me. Его били плетью за вас за меня. It was Yeshua who went to the cross and died on the cross. Иешуа пошел на крест и умер на кресте. And it was Yeshua who took your sins and my sins Yeshua and the sins of the world upon himself. Мой грех, грехи мира, возложил на себя. And it was Yeshua who guarantees those who believe in him eternal life in heaven. Что те, кто верит в него, будут иметь жизнь на небе. 
Does Allah offer this? Предлагает ли такое Аллах? Does Buddha offer this? Предлагает это Do the many Hindu gods Buddha? offer this? Или другие боги? Yet pe people will easily speak about those gods. Однако люди так легко говорят о тех богах. But will not speak about the one true God. Но не говорят так легко о настоящем Боге. Now I want to give you four reasons why we must not be ashamed of Yeshua. Я хочу вам сказать четыре причины, почему нам не стоит стыдиться Иешуа. Number one. Первое. One of the requirements of salvation includes confessing Yeshua before men. Одно из требований к спасению это исповедь Иешуа перед человеками. Now we know what salvation, what happens when one comes to salvation. Мы знаем, что происходит, когда человек приходит к спасению. There are certain steps one has to take before one can be saved. Он должен сделать некоторые шаги. We know that you have to confess your sins. Мы знаем, что вы должны исповедовать свой грех. You need to repent of your sins. Вы должны покаяться в ваших грехах. You need to receive the forgiveness of God. Вы должны принять Божье прощение. You, you need to believe in the death and resurrection of Yeshua. Нужно поверить в смерть и воскресение Иешуа. And then you need to accept him into your life as Lord and Savior. И затем принять его в своей жизни как Господа и Спасителя. Have you all done that here in the room? Вы все это сделали в этой комнате? Of course. <coughs> But there's one more step that the Bible speaks about. Также есть еще один шаг, о котором говорит Библия. That sometimes we forget. О котором мы часто забываем. And it's to confess Yeshua before men. Это исповедь Иешуа перед людьми. And I'd like us to look at the book of Romans, chapter 10, and verse 9. Десять девять. And it's important that you you remember the scripture. Очень важно, чтобы вы помнили этот стих. Romans 10 verse 9 says. Десять девять. Римлянам. That if you confess with your mouth the Lord Jesus. Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа. And believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. So you see from this scripture that confession of Yeshua is, is very important. Видно, что исповедование Иешуа очень важно. Now maybe you realize this, maybe you don't, but altar calls that we have in church are not biblical. И не знаю, понимаете ли вы это или не понимаете, но алтарные призывы, которые существуют в церкви, они не библейские. We speak about Yeshua. We ask people to come to salvation, and then we call them forward to receive Yeshua. Now, nowhere in the Bible do you see altar calls. Нигде в Библии нету таких алтарных призывов. Some people say, but what about the Book of Acts? Некоторые скажут, а как насчет книги Деяний? When the Holy Spirit came on the apostles. Когда Дух Святой сошел на апостолов. Well, that wasn't an altar call. Это не был алтарный призыв. Let me read Acts 2, verses 37 to 38. Uh, 2, 36, When the Holy Spirit came upon the apostles, and they said, "Are these men drunk? It's only the ninth hour." Это Петр проповедовал, потом Дух Святой сошел на них и спрашивает: "Они что напились? Они пьяны?" And Peter said, "Then Peter spoke to them about Yeshua and said, 'No, they are not drunk, but they are full by the Holy Spirit.'" Петр отвечал им: "Нет, они не пьяны, они исполнены Духом Святым." So let's read what happened after that. Давайте прочтем, что после этого было. It says, "Now when they heard this, they were cut to the heart." Услыша это, они умилились сердцем. And said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? И сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи братья. Then Peter said to them, repent and let every every one of you be, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Получите дар Святого Духа. 
You see, Peter never asked the people to come forward for an altar call. Петр никогда не вызывал людей вперед выйти для покаяния. Дух Святой прикоснулся к ним. И они спросили, что мы должны делать. Поэтому на самом деле это не был этот призыв. Но я не нравятся эти алтарные призывы. Знаете, почему я люблю это? When you call somebody forward to the front of the church, потому что когда вы призываете кого-то выйти вперед в церкви, you are allowing them to confess with their mouth Yeshua. Вы позволяете им исповедовать своими устами Иешуа. And that confession has to take place. И должно произойти это исповедание. Now confession doesn't have to take place in a church. Confession doesn't have to take place in a church. И исповедание не обязательно должно быть в церкви. When we when we spoke to the two elderly people a few days ago, когда мы общались с теми двумя пожилыми людьми пару дней назад, we just led them in a very simple prayer. Мы просто вели их в очень простой молитве. It wasn't a long prayer; it was a simple prayer. Это не была длинная молитва, это была простая молитва. But in that prayer, но в этой молитве, I asked them to confess that Yeshua is their Lord and Savior. Я попросил их исповедовать, что Иешуа есть их Господь, Господь и Спаситель. According to Romans 10 verse 9. Соответствие с Римлянам 10:9. The second requirement. Второе требование. Yeshua himself says that we must confess him before men. Сам Иешуа сказал, что мы должны исповедовать его перед людьми. Matthew 10:32. Матфея 10:32. Yeshua speaking. Где Иешуа говорит? Says, therefore, whoever confesses me before men, он сказал, поэтому всякий, кто исповедует меня перед людьми, him I will also confess before my Father who is in heaven. Я его также исповедую либо признаю перед моим отцом. In Luke 12 verse 8. Луки 12 8. Again, Yeshua was speaking. Снова Иешуа говорит. He says, also I say to you. Также я говорю вам. Whoever confesses me before men, всякий, кто исповедует меня перед человеком, him the Son of Man will also confess before the angel of God. Того и сын человеческий исповедует перед Богом. How many of you want Yeshua to confess you before God and before the angels? Кто из вас хотел бы, чтобы Ишуа исповедовал вас перед отцом и ангелами? Of course, all of us. Конечно, все мы хотим. But Yeshua says, if you want that to happen, Иешуа говорит, если вы хотите, чтобы это произошло, then you have to confess me before men. Тогда вы должны исповедовать меня перед людьми. And that doesn't mean just to confess him before men when you give your heart to self, to, uh, when you give your heart for salvation. Это не просто исповедание, когда вы посвящаете свою жизнь ему. That means to continually confess him before men. Но это означает постоянно продолжать исповедовать его перед людьми. Why do I say this? Почему я это говорю? Let's look at the third reason. Посмотрим, посмотрим на третью причину. We don't want Yeshua to be ashamed of us on Judgment Day. Третья причина. Мы не хотим, чтобы Иешуа постыдился нас в судный день. My heart is very sad. Мое сердце очень грустное. Because I know too many Christians. Потому что я знаю слишком много христиан. And even Messianic Jews. Даже мессианских евреев. Some of them in my own family, who are ashamed of Yeshua, and won't confess him before men. They're born again. They love him. They follow him. But no one knows. Because they're ashamed. Now, if I have to say to them, "You're ashamed of Yeshua," they will say, "We're not." И если я скажу им, вы стыдитесь Ишуа, они скажут, нет, мы не стыдимся. И даже некоторые говорят мне, я думаю, Ишуа понимает, почему я о нем не говорю. Он не понимает. Я думаю, что Ишуа сам про себя думает, почему ты не расскажешь людям обо мне. What does Yeshua say in Mark 8, 
Что еще говорит в Марка 8.38? Вот та причина, по которой мы должны исповедовать его. Words, и тот, кто посадится меня и слов моих, веки всем прелюбодейным, то того также постыдится Сын Человеческий. Когда Он возвратится в славе Своего Отца и со Святыми Ангелами. So what is here, и что еще здесь говорит? Когда он возвратится в славе своего отца и ангелами на землю. Потому что мы уже говорили о том факте, что он возвратится в славе. He's going to be ashamed of you. То он постыдится вас. If you don't, if you don't freely confess him before men. Если вы uh, свободно не исповедуете его перед людьми. And I don't know if there are people who are going to watch this at another time on DVD. But, but if they are, I want to look at that camera. Хочу посмотреть в эту камеру. И я хочу сказать, что исповедуйте Иешуа перед людьми. И не стыдитесь его. Let's look at another scripture. Luke 9, verse 26. Yeshua is speaking. For whoever is ashamed of me and my words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory. And the glory of his Father and of the holy angels. You see, the day will come. И понимаете ли, что придет день, когда все мы станем перед Иешуа. No Jewish, Без разницы, будь вы христианин или еврей, или какая-то другая религия. It makes no difference whether you saved or whether you unsaved. Также нет никакой разницы, спасен ли вы или нет. Everybody stands before Yeshua. Каждый перестанет перед Иешуа. Now those people who don't know Yeshua и есть люди, не знающие Иешуа, will not make heaven. Mm? They will not go to heaven. Они не пойдут на небеса. But Yeshua won't be ashamed of them. Yeshua won't be ashamed of them. И Иешуа не постыдится их. Because they never heard about him. Потому что они никогда не слышали о нем. From those who should have told him. From those people who should have told, who should have told them. услышали о нем от тех от тех людей, которые должны были рассказать им о нем. But Christians who will go to heaven. Но христиане, которые пойдут на небеса. And messianic Jews who will go to heaven. И мессианские евреи, которые пойдут на небеса. Who don't confess Yeshua before men. Которые не исповедуют Иешуа перед людьми. Of those people, he will be ashamed. Тех людей он он постыдится. And I don't want to hear the words when I stand before Yeshua one day. И я не хочу услышать эти слова, когда я перестану перед ним в один день. Manfred, you are ashamed of me. Manfred, ты меня стыдишься. Now I'm ashamed of you. А теперь я от тебя стыжусь. And I don't think anybody in this class wants to hear those words from Yeshua. Я не думаю, что кто-то в этом классе хочет услышать такие слова от Иешуа. But if we don't freely and liberally Proclaim Yeshua to this world. Если мы не будем свободно со всей свободой провозглашать Иешуа в этом мире, because we might be afraid, потому что мы боимся, we might not want to offend, либо не хотим обидеть кого-то, or we might think we don't have the right, либо думаем, что у нас нет прав, Иешуа will be ashamed of us. Иешуа постыдится нас. I don't want that for anybody in this class. Я не хочу этого для кого-либо в этой комнате. I don't want that for anybody who's watching this DVD. My ministry, Emet Ministries, is based around one scripture. And I'm going to ask you to turn to that scripture. It's Romans 1, verse 16. Это Римлянам 1:16. Откройте. 
And it's around this scripture that our ministry is based. И наше служение основывается на этом Писании. And here is that scripture. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Ибо я не стыжусь благовествования Христова. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. Потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. For the Jew first and also for the Greek. Во-первых, иудеи, потом и елену. That is the scripture that God gave to us when we began this ministry. И это писание Бог дал нам в начале нашего служения. And I found it very interesting that the very first line of our of our of the scripture и очень интересно, что самое первое предложение этого стиха is I am not ashamed of the gospel of Christ. Я не стыжусь благовествования Христова. I want to say I'm Jewish. Я хочу сказать, что я еврей. From Orthodox Jewish background. С ортодоксальной предысторией из ортодоксальной семьи. I was a practicing Orthodox Jew. Я практиковал ортодоксальный иудаизм. As the Jewish people are saw walking uh, when we walked to that synagogue. И когда я видел этих евреев в синагоге, которые мы посетили. Some of my family have rejected me. И часть семьи отвергла меня. And many of the community and have has have rejected me as well. И также другие члены общины тоже отвергли меня. But I want to say that I proudly, I proudly proclaim Yeshua. Но я хочу сказать, что я горжусь тем, что провозглашаю о Иешуа. И хочу сказать, что Иисус Христос мой Господь и мой Спаситель. Я горжусь им. Я благодарен Ему за мое спасение. Я почитаю Его. И я люблю Его всем своим сердцем. И надеюсь, что эти слова дойдут до многих людей. You, И я хочу попросить вас встать там, где вы находитесь. И я хотел бы, чтобы вы сказали эти слова вместе со мной. Также хочу сказать, чтобы вы это сказали с всего своего сердца. И скажите со мной. Иисус Христос мой Господь и Спаситель. Я не стыжусь Его. Я горжусь Им. And I'm thankful to him for my salvation. Я благодарен ему за мое спасение. I honor you, Yeshua. I honor you, Yeshua. Я почитаю тебя, Иешуа. I love you, Yeshua. Я люблю тебя, And I shout out with all of my heart. Я провозглашаю от всего своего сердца. Yeshua is King of Kings and Lord of Lords. Yeshua, Tsar Tsari, Gospod, Gospod. Amen. Okay, you can sit down. Можете садиться. Okay. Okay. I must be honest. I've already told you that the first six months after I came to salvation, I was ashamed of Yeshua. Как я был честен с вами первые шесть месяцев после того, как я пришел к спасению, я стыдился и шел. But I shared with you how the, how God got me onto the stage at our church. Но также рассказал, как Бог меня вызвал на на сцену в церкви. And He got me to give my testimony at the church, which was broadcast on national television the next day. Так что мое свидетельство прозвучало по телевидению национальном масштабе. So when God wants you to proclaim Him, He'll make sure you proclaim Him. Поэтому если Бог хочет, чтобы вы прозвучали о нем, он это он это устроит. I would like us to go to a scripture, and then I'm going to go to my my last two points. Сейчас откроем стих один. I want us to read the book of Daniel, chapter seven. Даниила седьмая глава. 
And we're going to look at verses 13 and 14. 7, 13, 14. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Coming with the clouds of heaven. Как бы на облаках с облаками небесными. He came to the ancient of days, and they brought him before him. Он дошел до ветхого днями и подведен был к нему. Then to him was given dominion and glory and a kingdom. Ему дана власть, слава и царство that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which will not pass away. And his kingdom, the one which will not be destroyed. What an awesome picture Daniel saw. He saw the day that Yeshua was going to return and that he will, he will rule and reign on this earth. He, he saw that, the, that his kingdom would be an everlasting kingdom and that all nations will bow before him. And when that day comes, no one will be ashamed of Yeshua. But in the meantime, before this happens, we must not be ashamed of Yeshua. Please don't let fear of other people. Don't let fear of what other people think or may say to you. Не бойтесь того, что люди подумают либо скажут вам. Stop you from confessing your faith and standing up for Yeshua. Начните исповедовать вашу веру и I'm not only talking about telling people, uh, uh, speaking to people about salvation. Я не говорю о том, чтобы говорить с людьми о спасении. But sometimes we hear people blaspheming the name of Yeshua. Надо нам иногда слышим, когда люди богохульствуют, поносят имя Иешуа. And we keep quiet. Мы молчим. Don't. Не. If I hear people blaspheming the name of Jesus. Когда я слышу, что люди богохульствуют. I say to them, don't you blaspheme the name of Jesus. Be careful what you say. Because it'll be a judgment on those who profane his name. That's what the Bible says. Don't accept it when people make jokes about Yeshua. Make what? Make jokes. Также не принимайте, когда люди шутят о Иешуа. Stand up for him with boldness. Станьте за него со смелостью. Don't allow the the uh, Orthodox Jews or the Chabad to say Yeshu. Не позволяйте ортодоксальным евреям или Хабату говорить Иешу. Because that's what they call him. Потому что так они его называют. And that means let his name be cursed. Другими словами, пусть его имя будет проклято. His name is Yeshua. Его имя Иешуа. Which means savior. Что значит спаситель? When you hear them saying Yeshu, you say to them, his name is Yeshua. And don't be afraid. I don't know how many of you were in the class when, when Pastor Jeff Cohen from America was here. He's a good friend of mine. And I know he was here not so long ago. Я знаю, что он здесь был не так давно. Earlier, um, it was uh, last year, late last year, he was in South Africa. И год назад он был в Южной Африке. And we stopped, and we heard, we saw, we heard some Isra some Hebrew, and we realized the people were Israelis. И мы услышали иврит, и мы поняли, что люди из Израиля. So Jeff started to speak to them about Yeshua. И Джефф начал говорить с ними о Иешуа. And they said Yeshu. And I was very proud of my friend. Because he said his name is not Yeshu. His name is Yeshua. You say Yeshua. And he wouldn't let it go until they said Yeshua. 
И он не продолжал разговор, пока они не сказали имя Иешуа. Я очень сильно уважаю такого человека. Это грустно, когда мы позволяем страху перед людьми остановить нас в том, чтобы смело исповедовать имя Иешуа. My wife used to say to me, she still does sometimes. И моя жена говорила мне, иногда говорит мне. She's a wise woman. Она мудрая женщина. When I would say, I, I need to speak to this person, but I'm a little bit nervous. Когда я говорил, я должен поговорить с этим человеком, но я немного нервничаю. She would say, what can they do to you? Throw you off a cliff? Throw you off a mountain? Она говорит мне, что они с тобой сделают? Они тебя что, с горы скинут? And she's right. Что они мне сделают? Если я провозглашаю о Иешуа, что они мне сделают? Они не согласятся. Ничего больше. Если они хотят разозлиться, или же даже ударить меня, нормально. Иешуа was beaten for you and for me. Иешуа также был сбиваем за вас и меня. Он не стыдился этого. I hear so many Christians saying, I will die for my faith. Многие христиане говорят, я слышу, я умру за свою веру. But they won't even speak to people about Yeshua. Но они не говорят о Иешуа с людьми. The fourth reason. Четвертая причина. Too much is owed to Yeshua for us to be ashamed of him. There's too much that we owe to Yeshua for him to be ashamed of. должны Иешуа для того, чтобы чтобы стыдиться его. I spoke about it earlier. He was beaten for us. Я уже говорил, он был сбиваем за нас. Он был распят за нас. When he hung on that cross, he hung naked on that cross. Когда он сел на кресте, он был ногим. Все люди его видели. They were spitting at him. Они плевали на него. They were blaspheming him. Они его хулили. The very person who maybe did a miracle for them. Того человека, которого, который чудеса для них творил. But he wasn't ashamed. Но он не стыдился. Because he knew he was fulfilling the Father's purpose. Потому что он знал, что он исполняет цель Отца. To reconcile mankind to Him. Чтобы примирить человечество с собой. As I start ending now. И как я уже подхожу к завершению, хочу поощрить вас, чтобы ваша семья, ваши друзья услышали о Иешуа. Евреи должны услышать о Иешуа. И как Писание говорит вначале, мы должны идти к евреям. Одесса должна услышать о Иешуа. Одесса должна услышать о Иешуа. Украина должна услышать о Иешуа. И также хочу дать две идеи, как провозглашать имя Иешуа. Первое. Молитесь. Только несколько человек откажутся от молитвы. If you go to a hospital to visit a sick friend, если вы пойдете в больницу к больному другу, and there are three other people lying in the same room with him who are very sick, будут еще трое человек в одной палате, кто же очень больные, maybe some even dying, может быть некоторые из которых умирают, and you go to them and you say, can I pray for you? И вы идете туда и спрашиваете, могу ли я помолиться о вас? I haven't had one person. Не было еще ни одного человека. Yes, one, one, I have had one person. Был один человек. But other than that person, I've had no one else ever refuse prayer. Кроме него не было других еще, которые бы отказались от молитвы. Can I tell you a very quick story? И хочу рассказать вам краткую историю. My mother was about so high, so 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 big. Смотрите, вот такого роста была моя мама. But everyone was scared of her. Но все боялись ее. And at 83, we we led her to Yeshua. И в, когда ей было 83 года, мы познакомили ее с Иешуа. She was, um, she у нее был брат, немного старше, чем она. 
And when my brother-in-law who lives in Israel, when his mother died in South Africa, и получается мой зять жил в Израиле, и моя мама умерла в Южной Африке. They used my mother's home to sit shiva. И в доме моей матери не устроили шиву. You know, you know what to sit shiva. Знаете, что это, да? Okay, you know, okay. So many of the Jewish community were there in my mother's home. Many of the community of Pretoria, the Jewish community. Многие евреи, еврейские семьи посетили дом моей матери. And my uncle, и мой дядя, his name is Manny. Manny его зовут. He he sort of went like this. Он таким был, вот так делал. So my mother said to him, Manny, what's wrong? Я мама спрашивала этого Manny, Manny, что не так, что произошло? Now my mother was a little bit deaf. И моя мама немного была глуховатой. And Uncle Manny was a little bit deaf. И мой дядя Manny тоже был немного глуховатым. So my uncle said he's not feeling well. И он плохо себя чувствовал, он отвечает. And my mother said, and all the Jewish people with, were around there. И тогда все евреи пришли к дом им к ним. And my mother said. И моя мама говорит. Just like this. Вот так говорит. Many, I will ask Manfred to pray for you. Many, я попрошу Манфреда помолиться о тебе. But he's going to pray in the name of Jesus. Но он будет молиться во имя Иисуса. But don't worry because Jesus is Jewish. Но не переживай, потому что Иисус еврей. And he is the only person I know who refused prayer. И это единственный человек был, который отказался от молитвы. Мани, дядя. My mother was very sweet. Моя мама была очень хорошей, доброй. But be prepared to pray for people. Be prepared to pray for people when they're sick. Be ready to pray for people. А, будьте готовы к тому, чтобы молиться о людях. And you can sometimes use it as an opportunity to tell them about Yeshua. И иногда вы можете использовать эту возможность, чтобы рассказать им о Иешуа. Especially if they've got a, 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 a sickness and they're busy dying. Особенно если у них болезнь и они умирают. All you need to say is, have you ever thought about heaven? Все, что вам нужно сделать, это спросить, слышали ли вы о небесах? And many times the people will say, tell me. И много раз люди спросят, да, расскажи мне. I've done it myself. Я сам так делал. Когда в больнице я общался с людьми, ввел их к спасению. Потому что это возможность. И второе ⁇ это ваше свидетельство. Ваше свидетельство ⁇ самое мощное оружие, которое есть у вас. People can argue about God. Люди могут спорить по поводу Бога. They can argue about Yeshua. Они спорить могут по поводу Иешуа. They can even argue about the Bible. Также спорить по поводу Библии. But they can't argue with a changed life. Но они не могут спорить с измененной жизнью. And all of you were one way before you gave your heart to Yeshua. И что было до того, когда вы отдали свое сердце Иешуа? And you are a different way now. И что вы теперь другие сейчас? And people can't argue with that. Люди не могут спорить с этим. Before I gave my heart to Yeshua, прежде чем я свое сердце посвятил Иешуа, I couldn't speak in public. Я не мог говорить публично. I used to get nervous. Я нервничал. My hands would shake. Я начал на трястись. If I was holding a piece of paper, it would go like this. Если я держал бумагу, она меня вот так начала трястись. My voice would shake. И также голос дрожал. Because I was so terrified to speak in front of people. Потому что я так боялся говорить перед людьми. The day I gave my heart to Yeshua. И когда я дал свое сердце Иешуа. It was very easy for me to speak to people. Очень легко для меня стало говорить с людьми. Because I always trust that it's not me speaking, but Him speaking through me. Потому что я всегда доверяю, что это не я говорю, но Он через меня. And I think you see that I'm very comfortable speaking to people. И вы, думаю, видите, что мне очень удобно, я чувствую себя вполне удобно говорить с людьми, проповедовать. И те люди, которые знали меня раньше, и видят меня теперь, они удивлены. 
до того я был очень пугливым, робким человеком. Теперь у меня есть смелость. Смелость, которая приходит от, от него. И люди видят это. И спрашивают, почему ты изменился? I say to them, let me tell you. I say to them, let me tell you. И тогда я говорю, что позвольте мне рассказать вам. And I give them the gospel. И я рассказываю им Евангелие. And he has a very good strategy. И вот это хорошая стратегия. But you can only do this if you are a Gentile. Но вы можете это сделать только если вы не еврей. You can go to a Jewish person. Вы можете пойти к еврею. And you can say to that Jewish person, "Do you know that my life was saved by a Jewish man?" И вы можете спросить, ты знаешь, что меня спас один еврей? And I'll say, "Is it?" И они скажут, "Как это? Что произошло? Я что его знаю?" And then you say, "Вы скажете, well, he's a very famous rabbi." Но он очень известный раввин. And I'll say, "Who is this rabbi?" Они скажут, "А что это за раввин?" And then you say, "Rabbi Yeshua." Вы скажете, "Раввин Ишуа." It's a very good strategy. Очень хорошая стратегия. So I want to start bringing this now to a close. Теперь подведем итог этому занятию. I'm so excited about your lives. Я так радостен в отношении вашей жизни. I'm so excited about God wants to do in each and every one of your lives. Так рад, что Бог хочет сделать в вашей жизни. And I think that one day when we are all in heaven, и я думаю, что в один день, когда мы пойдем на небеса, That we'll all get there by the grace of God. Мы все попадем туда по благодати Божьей. That we are going to sit and talk to one another about what God has done through you. И мы будем сидеть там и говорить о том, что Бог сделал через вас. And when I see that, и когда я увижу это, and I hear how each and every one of you have fulfilled your destiny, и я увижу, как каждый из вас исполнил свою судьбу, my heart is going to sing like a bird. То моя мое сердце будет петь как Because with all of my heart, I want to see every one of you fulfill your destiny. I want to see every one of you fulfill your destiny. So be bold for Yeshua. Go take this gospel out to this wonderful country. Some of you are from other countries. 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 Ваши страны нуждаются в Иешуа. Понесите Иешуа в свои страны. Благословляю вас. Аминь. Помолюсь, хочу помолиться. Отец, спасибо тебе за этих драгоценных людей. Спасибо, что я вижу людей в этом помещении, которых ты используешь Будешь использовать для своего царства, для своей славы. Give them boldness, give them courage, and give them strategy. Дай им смелость, отвагу и стратегию. To take Yeshua to this world that needs him, that needs him so much. Чтобы понести Иешуа этому миру, который так нуждается в нем. And I ask this, Father, in the name of of Yeshua, our Lord and our Savior. И отец, я прошу об этом во имя Иешуа. Amen.